ഹായ് ഭിന്ന സംഖ്യകളെ ദശാംശ രൂപത്തിൽ മാറ്റുന്ന വിധം എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നും നോക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പത്തെ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലും ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അത് ഓരോ ക്ലാസ്സിലും ഓരോ വിധത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഒരേ പാറ്റേൺ അല്ല പാറ്റേൺ മാറിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പതിനൊന്ന് ബൈ നാല് ഇത് ഡിനോമിനേറ്റർ അതായത് ഛേദം പത്താണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണെന്നൊക്കെ ആദ്യത്തെ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണണം അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇതൊരു വിഷമ ഭിന്നമാണ് അല്ലേ മുകളിൽ പതിനൊന്നും താഴെ നാല് അതായത് അംശം വലുതും ഛേദം ചെറുതുമാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഭിന്നസംഖ്യകളെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക വിഷമ ഭിന്നം എന്ന് ഭിന്നസംഖ്യകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് കേട്ടോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണണം ബേസിക്സ് കിട്ടിയാലേ പിന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന അപ്പം മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ ദശാംശ രൂപത്തിലേക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം പതിനൊന്ന് ബൈ നാല് സമം നേരെ പതിനൊന്നിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക പതിനൊന്ന് ഉള്ളിൽ പോയി നാല് പുറത്ത് അംശമാണ് എപ്പോഴും ഉള്ളിൽ വരിക ഛേദം എപ്പോഴും പുറത്തായിരിക്കും വരിക അപ്പം പതിനൊന്നിൽ എത്ര നാലുണ്ട് രണ്ട് നാല് അല്ലേ രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് ഇനി ഒന്നിന്ന് എട്ട് കുറച്ചാൽ മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ പൂജ്യം അപ്പം നമ്മൾ ദശാംശ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഹരിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടം വന്നാൽ നേരെ അവിടെ വെച്ചാൽ നിർത്തും അല്ലേ ഇതങ്ങനെ നിർത്തരുത് ഇത് നമുക്ക് പൂജ്യം വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഹരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പം നമുക്കിത് പൂജ്യമാക്കി മാറ്റണം താഴെ ശിഷ്ടം അതെങ്ങനെയാ ഇപ്പം ചെയ്യുക പതിനൊന്നിന്ന് എട്ട് കുറച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് കിട്ടി ഇനി ഈ പതിനൊന്നിൻ്റെ നേരെ വലത് ഭാഗത്ത് നമ്മളൊരു പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഈ പൂജ്യം ചേർക്കുന്നതോടോ ചേർക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മുകളിൽ പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇനി പൂജ നേരെ താഴെ ഇറക്കി എഴുതും മൂന്നിൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പം മൂന്ന് മുപ്പതായിട്ടോ ഇനി മുപ്പതിൽ എത്ര നാലുണ്ട് നോക്കാം എത്ര നാലുണ്ട് ഏഴ് നാല് അല്ലേ ഏഴ് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര ഇരുപത്തി എട്ട് ഇനി മുപ്പതിന് ഇരുപത്തെട്ട് കുറക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പൂജ്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല രണ്ടാ കിട്ടിയത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കും ആ പൂജ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി എഴുതും ട്വൻറ്റി ഇനി ഇരുപതിൽ എത്ര നാലുണ്ട് നോക്കാം ഇരുപതിൽ അഞ്ച് നാല് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത് ഇരുപതിന് ഇരുപത് കുറച്ചാൽ പൂജ്യം അപ്പം നമുക്ക് പൂജ്യം കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ഉത്തരം കിട്ടിയത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് അപ്പം പതിനൊന്ന് ബൈ നാലിന് എങ്ങനെ ദശാംശമാക്കി എഴുതുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അഞ്ച് മനസ്സിലായില്ലേ നല്ല എളുപ്പമല്ല ചെയ്യാൻ അപ്പം നമുക്കൊരു ചോദ്യം കൂടി ചെയ്യാം ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ എട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ എട്ട് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ഇരുപത്തഞ്ച് ഹരിക്കണം എട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ എത്ര എട്ടുണ്ട് മൂന്ന് എട്ട് അല്ലേ മൂന്ന് ഇൻറ്റി എട്ട് ഇരുപത്തി നാല് അഞ്ചിൽ നിന്ന് നാല് കുറച്ചാൽ ഒന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടം പൂജയല്ല കിട്ടി അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു പൂജ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു പൂജ നേരെ താഴേക്ക് ഇറക്കി എഴുതി പത്ത് പത്തിൽ എത്ര എട്ടുണ്ട് ഒരെട്ട് ഒന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് എട്ട് പത്ത് നിന്ന് എട്ട് കുറച്ചാൽ രണ്ട് വീണ്ടും നമ്മളൊരു പൂജ്യം ചേർത്തു ആ പൂജ്യത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി ട്വൻറ്റി ഇരുപതിൽ എത്ര എട്ടുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് പതിനാറ് ഇരുപതിന് പതിനാറ് കുറച്ച നാല് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ശിഷ്ടം പൂജ അല്ല കിട്ടിയത് നാലാ കിട്ടിയത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും ഒരു പൂജ ഇട്ടു ആ പൂജ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കിയിട്ടു നാൽപ്പതിൽ നാൽപ്പതിൽ എത്ര എട്ടുണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് നാൽപ്പത് അപ്പം നാൽപ്പത് കുറക്കണം നാൽപ്പത് പൂജ്യം മനസ്സിലായോ അപ്പം എന്താ ഉത്തരം കിട്ടിയത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് സമം മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് വളരെ എളുപ്പമല്ല ചെയ്യാൻ എന്നാൽ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചെയ്തിട്ട് നിർത്തലേ ഏഴ് ബൈ എട്ട് ഏഴ് ഹരിക്കണം എട്ട് ഏഴിൽ എട്ട് പോലെ അപ്പം നമ്മൾ പൂജ ഇട്ട് കൊടുത്തു പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നാലും പോയിൻറ്റ് ഇട്ട
അൻപത്തി ആറ് അറുപത് അൻപത്താറ് കുറച്ചാൽ എത്ര നാല് അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ ഒരു പൂജ ഇട്ട് കൊടുത്തു പൂജ ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കി നാൽപ്പത് നാൽപ്പതിൽ എത്ര ഇട്ടുണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് നാൽപ്പത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഏഴ് ബൈ എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഏഴ് അഞ്ച് എന്താ ഇതാണ് ഉത്തരം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേറെ ഒരു പാറ്റേൺ ഉള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടിയായിട്ട് വരാം കേട്ടോ അതായത് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് പിന്നെ ഒമ്പത് ബൈ പതിനൊന്ന് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സംഖ്യകൾ ഒന്ന് അതായത് മൂന്ന് 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 ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിൽക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ഒമ്പത് എട്ട് ഒമ്പത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ